Olá, me chamo Samia, sou periodista de CSP com lutas e quero apresentar-lhes uma série de reportes de ativistas que conformam e fortalecem a rede sindical internacional de solidariedade e lutas e que hoje compartem experiências e informes sobre as lutas da classe obreira no mundo durante a pandemia do Covid-19. Temos informes de los sindicalistas de la CGT del Estado Español, la Central Sindical Francesa Solidar, la CSP con lutas y activistas de los Estados Unidos y Palestina. Si ustedes que forman parte de la Red Sindical Internacional desean enviarnos informes de lucha en vídeo, seguiremos recibiéndolos y publicándolos en nuestras redes sociales. Solo tienes que enviar el contenido a internacional.cspconlutas.org.br Muchas gracias, espero que disfruten del vídeo que sigue. En primer lugar, enviar un saludo desde la CGT, desde el Estado Español, a toda la Red Internacional de Solidaridad y Lucha. Eh, contaros un poco cuál ha sido nuestra experiencia en toda esta situación. El virus COVID-19 ya ha acabado con la vida de más de 27.000 personas en el Estado español y más de 400.000 en todo el mundo. Datos oficiales que solo recogen los casos confirmados por test y que, dada la escasez de estas pruebas a nivel global, pueden disparar el número de muertes a niveles mucho más altos. Detrás de estos números hay personas y sufrimiento, mucho sufrimiento. La salud y la vida de millones de personas en todo el mundo se encuentran en riesgo. Los gobiernos están en la obligación de garantizar y priorizar la vida y su, su sostenibilidad y esta sostenibilidad de la vida no pasa precisamente por inyectar miles de millones de eh, euros o de dólares en la economía capitalista, sino que pasa por garantizar a toda la población trabajadora, al igual que a las personas excluidas, pobres y desahuciadas, unas condiciones sociales que cubran todas sus necesidades vitales. Sin embargo, en el Estado español los hechos nos demuestran que la salud de las personas trabajadoras se ha situado en un segundo plano desde el inicio de esta crisis. Ha primado una vez más los intereses empresariales, es decir, los intereses de aquellos que pagan menos impuestos, ya que dos de cada tres euros recaudados provienen de las rentas del trabajo y solo uno proviene de las rentas del capital. Las medidas preventivas para evitar los contagios no se han garantizado debidamente en los centros de trabajo, porque no basta con promulgar reales decretos o procedimientos de actuación desde el Ministerio de Sanidad para que los servicios de prevención de las empresas implanten las medidas de seguridad adecuada. También es necesario garantizar que los empresarios las cumplen. Se ha abandonado al personal sanitario a su suerte y sin los medios adecuados para luchar contra esta pandemia. Y lo que es peor, se ha dejado morir en soledad y sin atención médica adecuada a miles de personas mayores y dependientes en las residencias donde vivían. En cuanto a las soluciones aportadas por el Gobierno para evitar la destrucción de empleo, han llegado tarde y de nuevo quien afronta el mayor sacrificio son los trabajadores y trabajadoras. Se ha implantado el teletrabajo, pero que se ha demostrado la incapacidad de las empresas para organizarlo. Son en la mayoría de los casos los trabajadores y trabajadoras quienes deben aportar los medios para realizarlo y además se está dificultando de una manera terrible la conciliación de la vida laboral y familiar al exigirse la misma productividad en el propio centro de trabajo lo que, se está, lo que está provocando que se trabaje en más horas de las debidas. Lo CERTE, que son suspensiones temporales de contrato, donde las personas afectadas por esta situación solo tienen garantizado el 70% de su salario, que va a añadir que los empresarios no han de pagar nada en la mayoría de los casos de las cargas sociales de estos trabajadores y trabajadoras. Pero ¿quién paga ese 70% del salario? Se paga mediante los impuestos, de lo que, como ya hemos dicho, anteriormente dos de cada tres euros son aportados por la clase trabajadora. Se han reducido las jornadas, incluso hasta el 100%. Aquí la clase de trabajadora no cobrará por el tiempo no trabajado. Además, hay empresas que están dando de baja en la seguridad social a estas personas ilegalmente, en su mayoría mujeres y en su mayoría pertenecientes a sectores precarios. En cuanto a, en cuanto a las medidas de carácter social, la mayoría de las veces las trabas burocráticas hacen imposible que las personas vulnerables puedan acceder a ellas, empezando por el recientemente aprobado ingreso mínimo vital, que según se ha indicado desde el Gobierno, pretende que esta crisis no la paguen los de siempre. Pero, sin embargo, llama la atención el complejo entramado de requisitos, en algunos casos, que hacen difícilmente acreditable para acceder a las ayudas. Se hace necesario y de forma urgente garantizar 
medidas verdaderamente que respalden a la gente. Una renta básica de las iguales es la única vía razonable que contemplamos para garantizar esta cobertura y por tanto, tanto dicha renta debe ser urgente, individual, universal e incondicional. Frente a esta situación, desde CGT nos hemos planteado el reto de romper el aislamiento social que suponía el confinamiento, intentando que el funcionamiento de la organización fuese lo más normalizado posible. Al no poder celebrar reuniones orgánicas que habitualmente celebramos, hemos recurrido a las nuevas tecnologías para conseguir que la vida diaria del sindicato continuara normalmente dentro de lo posible. La pandemia obligó a cambiar la campaña del 28 de abril, Día Internacional de la Salud en el Trabajo, que como no podía ser de otra forma, este año la hemos dedicado a las consecuencias del COVID-19 en el mundo laboral. El 1 de mayo también lo pasamos confinados, por lo que las habituales manifestaciones fueron sustituidos, sustituidas por una campaña en redes sociales en favor de la renta básica de las iguales y un concierto a través de nuestro canal de YouTube. La normativa nos ha obligado a mantener cerradas las sedes del sindicato y esta, en esta situación hemos intentado paliarla estando accesibles para la afiliación y los trabajadores y trabajadoras a través de las redes sociales. Durante nueve semanas consecutivas hemos realizado un programa en directo en nuestro canal de YouTube donde se han resuelto las dudas que nos han planteado las personas trabajadoras. Se han elaborado diversos materiales explicativos para que nuestra afiliación y las trabajadoras y trabajadores en general tengan conocimiento de la distinta, distinta legislación que se ha aprobado por el Gobierno en cada momento y hemos recurrido a la formación online para nuestras delegadas y delegados. Nos hemos dirigido al Gobierno para exponerle nuestras reivindicaciones y apreciaciones sobre las consecuencias de la crisis y las medidas que han tomado, especialmente en materias relacionadas con la salud laboral y las condiciones laborales y el mantenimiento del empleo. También, pero también hemos pedido la regularización de todas las personas migrantes que son consideradas ilegales y que no se utilice el Ejército para funciones que corresponden a la sociedad civil, entre otras. Hemos emitido un buen número de comunicados y notas de prensa destinados a la opinión pública ante los sucesos que han producido en el tiempo y trasladado la opinión de CGT sobre las medidas tomadas por las autoridades y explicado cuál era nuestra propuesta ante cada acontecimiento. Ahora nos encontramos ya en una fase en la que intentamos retomar la normalidad. Tenemos convocada ya nuestra primera reunión presencial con todos los territorios y federaciones de la CGT el día 9 de julio. También hemos vuelto a las calles a expresar nuestra protesta por las consecuencias de esta crisis. En tal sentido, tenemos previstas movilizaciones en todo el Estado español para el día 30 de julio. Salud y fuerza. Bonjour, nous sommes Cybelle et Verven de l'Union syndicale solidaire. Et donc, on vient vous parler de la situation en France pendant cette pandémie. Euh, donc la France a été un des pays les plus touchés euh, avec plus de 30 000 morts et euh, il y a eu un confinement qui a duré deux mois. Euh, L'incurie du gouvernement euh, a été totale euh, avec un manque d'anticipation déjà euh, sur les stocks de matériel euh, nécessaires euh, euh, en cas d'urgence et puis euh, ensuite euh, aucune, euh, aucun, aucune commande n'ont été passées dans les temps alors que euh, vu la situation en Italie euh, qui avait euh, plusieurs jours d'avance euh, euh, sur nous, euh, il était possible euh, d'imaginer ce qui allait se passer. Et donc, euh, il y a eu un réel manque euh, de matériel pendant très longtemps, de masques, de blouses, euh, notamment à destination des personnes qui travaillaient. Le gouvernement a mis en place un état d'urgence sanitaire, euh, dit sanitaire, et euh, qui est toujours en place aujourd'hui, avec euh, notamment quelque chose de particulièrement important, qui est l'interdiction du droit de de manifestation. On a fait un recours contre cette interdiction et on a appelé à de nombreuses manifestations euh, interdites. Par ailleurs, euh, il a mis en place aussi euh, toute une série d'éléments pour contrôler euh, la population et puis des attaques contre le droit du travail, contre la représentation des salariés et des attaques contre le temps de travail. Les équipes syndicales euh, ont dû batailler pour faire appliquer euh, euh, toutes les mesures sanitaires nécessaires pour protéger euh, les personnes. Notamment, euh, Solidaire a participé à un recours contre Amazon euh, qui ne respectait pas euh, dans ses entrepôts euh, les conditions euh, sanitaires et euh, qui a dû être, euh, qui a été interdit euh, d'ouvrir ses entrepôts pendant deux semaines. Euh, et euh, le lien a été fait évidemment avec tous les travailleurs et travailleuses d'Amazon euh, dans le cadre du réseau syndical international. Euh, cette victoire elle est symbolique parce qu'elle montre bien euh, comment euh, il a fallu se battre euh, pied à pied avec les entreprises sur euh, l'application euh, de ces de, 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 
de la situation sanitaire. Euh, il y a eu aussi de nombreux abus euh, sur le télétravail, avec euh, donc l'utilisation euh, massive du télétravail euh, en imposant euh, aux personnes de euh, garder leurs enfants tout en télétravaillant sans leur donner les conditions euh, nécessaires. Et ce sont notamment les femmes qui ont été euh, victimes de, de cette situation. Euh, enfin, euh, la poursuite du travail dans les secteurs euh, indispensables a reposé la question des salaires puisque ce sont les personnes qui ont continué à travailler, qui sont les plus précaires et qui ont les plus bas salaires. Et on voit bien que la question de l'augmentation des salaires est un enjeu crucial à poursuivre. Dans les quartiers populaires, les personnes ont été particulièrement touchées par la crise sanitaire à cause des logements vétustes et à cause de la précarité en fait, des services publics de santé. Elles ont aussi été touchées par... Euh, du chômage et euh, le fait que euh, les intérimaires, les sans-papiers, euh, euh, les gens qui travaillent dans des entreprises de sous-traitance, etc., n'ont pas eu le droit euh, à pouvoir continuer leur travail euh, dans de, des conditions de chômage partiel. Mais aussi ceux et celles qui ont continué à travailler et qui pour beaucoup habitaient dans, dans ces quartiers populaires, que ce soit des personnels de santé, des personnels travaillant dans le nettoyage, dans les commerces d'alimentation, dans la sécurité, des livreurs, étaient ceux qui continuaient à travailler et donc qui étaient soumis aux conditions de travail les plus, les plus risquées. Et en plus, ils ont été soumis à des contrôles de police particulièrement pesants. Et avec le déconfinement, en fait, les premières grandes manifestations qui ont eu lieu, ça a été une manifestation de 10 000 sans-papiers à Paris le 30 mai. Et le 2 juin, à partir du 2 juin, dans de très nombreuses villes de France, il y a eu des manifestations contre les violences policières et contre le racisme qui faisaient le lien entre la situation française et la situation états-unienne. La pandémie a aussi mis en évidence l'importance des services publics et en particulier de la santé et des hôpitaux. On a vu le désastre de la gestion privée des établissements d'accueil des personnes âgées et la volonté du gouvernement de poursuivre le démantèlement de l'hôpital public. Aujourd'hui, il y a des mobilisations devant les hôpitaux malgré les interdictions, avec une journée prévue donc le 16 juin pour de la défense de la santé et du service public de santé, qui est rejoint au niveau interprofessionnel par une grande journée de mobilisation pour construire le monde d'après. My name is Eric Slater. I live in Chicago with my partner and our three small children. I have been a city bus driver for 14 years. My coworkers have elected me to three terms as their union shop steward and executive board member. I have been an elected voting delegate to the International Constitutional Conventions of the Amalgamated Transit Union, ATU, twice. However, I do not represent my union or the Chicago Transit Authority in this video. I am a member of Workers' Voice, the Voz de los Trabajadores, a U.S. sympathizing section of the International Workers League. The U.S. has been hit hard by the coronavirus. Over 100,000 dead and predictions of another additional 100,000 to die in this first wave. <clears throat> There is great frustration about the manner in which the government has handled the pandemic in its too late and halfway measures, forced stay-at-home orders, closing of public services and public spaces. There has been a mass layoff and a dramatic and quick ballooning of unemployment. In this context, a video became public of a killing of a black man by the state, and a mass movement has erupted for weeks. It is still going on. Rank and file transit workers in Minneapolis, members of ATU Local 10005, made it public and clear that they would refuse to drive police or those arrested protesting the police murder. The local union publicly backed this rank and file initiative, as did the national ATU through a public statement that reads, Furthermore, as our members, bus drivers, have the right to refuse work they consider dangerous or unsafe during the pandemic, so too Minneapolis bus drivers, our members, have the right to refuse the dangerous duty of transporting police to protests and arrested demonstrators away from these communities where many of these drivers live. This is a misuse of public transit. In Chicago, where I work as a bus driver, the weekend of May 30th, 31st, saw over 1,000 arrests. The city administration 
instituted a curfew and multiple times shut down public transit, trapping many protesters and forcing protests to move into working class neighborhoods rather than the city center. Many of my coworkers were assigned to drive police shuttles, which converted public transit buses into a troop carrier that drove police and National Guard troops into working class neighborhoods to militarily confront protests. Workers attempted to hold discussions at our bus garage about our international union statement and ask each other what we felt about driving the shuttles. That's when management called the police to disband our discussions. They were concerned that workers would make our own decisions and possibly support the protests. Later in the week, management took me out of service as a bus driver of 14 years. They are threatening to fire me for leading a wildcat strike. On June 8th, we held a, pre- a rank and file worker speak out and press conference. We marched to the CTA headquarters and delivered a lawsuit in the national court against the CTA for breaking the US Constitution's First Amendment, freedom of speech. The city administration is also threatening our right to organize on the job. During the press conference, alongside nurses, teachers, auto and transit workers, I asked, doesn't this protest movement have more legitimate authority, more legitimate moral authority than the US government itself? This question was met with enthusiastic affirmative. Coworkers and unionists and supporters around the world have been sending statements of support and signing petitions to help get me back to work and defend workers' democratic rights to freedom of speech and assembly, as well as our right to have and use our unions. Many victories have been won by this wave of protests in a short period of time. We have won the arrest and indictment of serious criminal offenses the four police officers that participated in the killing. The Atlanta police chief was toppled after another police killing of a black man. Many police are demoralized and some are quitting. The protest movement has won the state order to dismantle the Minneapolis Police Department itself. We need to make sure working people are involved in and lead these processes so it does not become more of the same. We have also won democratic space such as pushing back curfews. An important victory is the collaboration between black, white, Asian, and Latino workers along with young social justice fighters. Working people and youth have gained some confidence in ourselves, taking mass action and taking victories through our own self-activity. Of central importance right now is national and international democratic organization of the struggle. The struggle must remain independent and not be co-opted by electoralism. Such organization of workers and youth can help the movement to take more ground for working people and stop it from being pushed back. There's a battle raging within the union movement Should we enter into this social justice struggle with our industrial power, organizational strength, and legitimate authority? The longshoremen on the coast of California are going on strike today, June 19th, in an eight-hour political strike on Juneteenth, the celebration of the ending of slavery in the United States. This industrial activity of workers on behalf of a political social movement is very important. The unity between the workers' movement and the black and Latino workers working communities in struggle will set the material conditions for us to be able to win the current demands of defunding the police and move towards the dismantling of state repression altogether. If the working class can join into this struggle, especially in an organized way, that may pave the way for future struggles that undercut the systems of class domination and open up the potential for working people to form our own government that has no need for racist state violence. Hola compañeras y compañeros, soy Irene, soy del Movimiento Luta Popular y de la Secretaría Ejecutiva Nacional de CSP con Lutas en Brasil. La pandemia del coronavirus en nuestro país está una verdadera catástrofe. Hemos ultrapasado los 37.000 muertos y más de 700.000 infectados, pero hay estudios que dicen que el número de infectados es siete veces mayor. Ya vamos por un muerto por minuto en nuestro país y no estamos eh, estabilizando el número de muertes ni tampoco bajando. Al revés, estamos en el creciente de la curva de crecimiento eh, de las muertes por coronavirus. Eh, Quien más está muriendo de coronavirus son los sectores que históricamente son más violentados. Los negros y negras, los trabajadores más pobres y los indígenas y otros pueblos originarios de nuestro país. 
eh, la, la letalidad entre estos sectores es mucho mayor que en el resto de la población. El gobierno federal de Jair Bolsonaro no ha tomado ninguna medida delante de la situación del coronavirus. No es que haya tomado malas medidas, es que no ha tomado ninguna medida. Él hasta ahora niega la gravedad del problema, o su, su Ministerio de la Salud omite datos, eh, él incita a la gente a que vaya a la calle, manifestarse en defensa de su proyecto de gobierno autoritario y de ultraderecha y él mismo va a manifestaciones contrariando todas las orientaciones para este momento. Eh, no hay una verdadera cuarentena ni ha habido una verdadera cuarentena en nuestro país. Eh, las únicas medidas de aislamiento social han sido tomadas por los gobiernos estaduales, pero aún así las fábricas y muchos servicios que no son esenciales nunca han parado de funcionar. Y ahora mismo los gobiernos estaduales están reabriendo la economía, lo que significa que están enviando centenas de millares de personas a la muerte porque no hay ninguna justificativa científica, racional, eh, ningún dato que justifique eh, la reabertura de las actividades que estaban más o menos cerradas, eh, a no ser garantizar los intereses de los capitalistas. No es que Bolsonaro no haga nada, Bolsonaro ataca a los trabajadores al aprobar leyes que permiten a las empresas a hacer demisiones, a reducir los sueldos y para los trabajadores informales eh, ha propuesto 200 reales de ayuda, que es más o menos, eh, es menos que 50 euros, que al final fue aumentado para 600 reales eh, en el Parlamento y si se suman todas las ayudas de 600 reales, eso corresponde más o menos a 360 millones de reales, pero para los bancos y los grandes empresarios ha destinado 1,2 trillones de reales y esa ayuda de 600 reales no llega a todo el mundo. Desde el principio de la pandemia las personas están siendo obligadas a elegir entre quedarse en casa y morir de hambre o salir a la calle exponiéndose al riesgo para poder tener algún sueldo para sobrevivir. Lo que hay en Brasil es la continuidad de un proyecto histórico de genocidio contra la población negra e indígena, que siguen muriendo de hambre, de coronavirus o por la policía. En Sao Paulo y en Río de Janeiro, el genocidio de la población negra en las periferias, en las favelas, no ha parado. Solo en Río de Janeiro ha aumentado 43% el número de muertes cometidos por la policía en operaciones militares. De 200 operaciones en Río de Janeiro son casi 100 muertos. Entre los indígenas ha aumentado el número de incursiones en sus territorios. Los números están demostrando que el desmatamiento eh, ha aumentado, eh, la extracción de madera ilegal también. Y todo eso, además de afectar su sobrevivencia en su territorio y de afectar al medio ambiente, también ha llevado la contaminación a estos pueblos, sobre todo los más aislados, eh, y la asocia Asociación Brasileña de Pueblos Indígenas contabiliza que hay cuatro veces más muertos de coronavirus entre los indígenas que el número oficial del gobierno y la región de la Amazonia es la más preocupante entre muertos y contaminados de los indígenas. Al mismo tiempo, históricamente también existen muchos mecanismos de autoorganización y de autodefensa. En este momento, sin poder contar con los gobiernos, en las favelas, en las aldeas, se están autoorganizando para crear redes de solidaridad para que la gente pueda comer y para que la gente se pueda proteger del coronavirus. Delante del autoritarismo del gobierno Bolsonaro, delante del creciente número de muertes porque para ellos nuestra vida no importa, y delante de la perpetuación del racismo que sigue matando a los negros y negras en las periferias y del racismo que mata a los indígenas en nuestro país, la CSP con luta se está sumando a las manifestaciones que están ocurriendo en nuestro país y que pueden aumentar. Y estamos en la calle diciendo que exigimos inmediatamente cuarentena general de 30 días para todos eh, con renta mínima garantizada y reincorporación de los demitidos, eh, defendiendo que las vidas negras e indígenas importan y que to todo esto solo es posible si ponemos para afuera Bolsonaro, su vicepresidente Mourão y todo su gobierno inmediatamente. Soy el nombre de Arif Jaber, el nombre de la Unión 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 de la
في ارض فلسطين وكان يعني خصوصا ان هناك ما اعلناته عن سياسه الضم ضم الاغوار بشمال فلسطين وايضا هناك في مدينه الخليل هناك عده اجراءات وعده قرارات اتخذت الحكومه الاسرائيليه من شانها تهويج البلد القديمه والمضايق على العمال بظل جائحه وانتشار جائحه كورونا مئات الالوف من العمال الفلسطينيين والعمال حول العالم فقدوا وظائفهم نحن كفلسطينيين نتضامن مع عمالنا الفلسطينيين نتضامن مع عمالنا بحول العالم وايضا نرسل يعني نتضامن مع اخواننا اصدقائنا العمال في البرازيل خصوصا ان هناك عدد كبير جدا هائل بعدد الاصابات والوفيات داخل هذه الدوله نتمنى الشفاء لكل المصابين نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يزيل هذه الجائحه وان تستقل الامور وترجع الى مكانها عماد ابو جمسيه ناشط في تجمع المدافعين عن حقوق الانسان الذي يعمل هذا التجمع بتوثيق انتهاكات الاحتلال عبر كاميرا الفيديو منذ الاحتلال بداية الاحتلال سنة 1967 بدأ الاحتلال بالسيطرة على قلب مدينة الخليل وخاصة الحرم الإبراهيمي الشريف وبالتالي سياسات الاحتلال ظلت مستمرة في تهويد والسيطرة على الحرم الإبراهيمي الشريف وبالتالي حصلت منظرة الحرم الإبراهيمي الشريف سنة 1994 وراح ضحيتها أكثر من 29 مصلي وإصابة المئات داخل الحرم الإبراهيمي في صلاة الفجر عوقبنا كفلسطينيين بعد المزرة بعد ذبحنا في الحرم الإبراهيمي وقد أغلقت المحلات التجارية ومنعنا من دخول الكثير من المناطق في قلب مدينة الخليل وزرع الاستيطان يوجد خمس مستوطنات في داخل مدينة الخليل تل أرميدة وأيضا الدبويا بيت هداسة وبيت ششا وبيت رومانو وأبراهام أبينو وبالتالي الاحتلال يمعن في السيطرة على قلب مدينة الخليل ومصادرة ما تبقى من المنازل الفلسطينيين في داخل المنطقة في جائحة كورونا وفي هذا الوقت العصيب الذي تعيشه القضية الفلسطينية من سياسات صهيو أمريكية وهي ما تسمى بسرقة القرن وسياسة الضم الاحتلال منذ جائحة كورونا يمعن في التنكيل في المواطن الفلسطيني داخل وخارج الحواجز الصهيونية التي تلف قلب مدينة الخليل نتحدث عن 111 حاجز كما تشاهدون خلفي من الحواجز التي وضعت من أجل التنكيل بالمواطن الفلسطيني في جائحة كورونا لم يسمح لنا كنشطاء وكأهالي وكساكنين هذه المناطق من عملية تعقيم هذه الحواجز خوف من انتقال العدوى إلى المواطن الفلسطيني كما أقول أن وباء الاحتلال الصهيوني علينا هو أخطر من كوفيد 19 وباء كورونا ونتمنى الحرية لفلسطين وللعالم